தொடர்ந்து நம்ம நடத்துவோம் எல்லாமே நடத்துவோம் ஸோ ஆப்டிடியூடில் ரீசனிங்கில் இங்கிலீஷில் மேக்ஸிமம் எக்ஸாமுக்கு வந்து நீங்கள் பேங்க் எக்ஸாம் இருக்கிறது ப்ளஸ் வந்து எஸ்எஸ்சியில் ஆர்ஆர்பியில் ப்ளஸ் இப்போ என்ஐசிஎல் போட்டிருக்காங்க இல்லையா இதுக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரிலிம்ஸை பொறுத்தவரை ஆப்டிடியூடு ரீசனிங் இங்கிலீஷ் தான் அங்கே வரும்போது தான் மெயின்ஸுக்கு வரும்போது தான் நமக்கு பேங்கிங்னால் பேங்கிங் அவேர்னஸ் படிக்கணும் எஸ்எஸ்சி ஆர்ஆர்பி வரும்போது ஜென்ரல் அவேர்னஸ்னு படிக்கணும் ஸ்டடி ஜிகோ படிக்கணும் அந்த மாதிரி ஸோ டுடே வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அப்போ ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன் தமிழில் அதுக்கு பேர் விகிதம் மற்றும் விகிதாச்சாரம் நம்ம படிச்சிருப்போம் சின்ன கிளாஸில் இருந்து ரேஷியோனால் என்ன ப்ரொப்போஷன்னா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி இதே நீங்கள் ஜிகேயில் படிக்கிறதா இருந்தால் இந்தியாவினுடைய லிட்ரஸி ரேட்டு ரேஷியோ என்னென்னு கேட்பான் லிட்ரஸி ரேட் எப்படி இருக்குது எந்தெந்த ரேஷியோவில் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க வைப்பாங்க இதில் நம்ம டைரெக்டாக போயிடலாம் ஸோ சம்ஸ் எப்படி கேட்குறாங்க பேங்க் எக்ஸாமில் எப்படி இருக்குது எஸ்எஸ்சியில் எப்படி இருக்குது ஆர்ஆர்வி ஈவன் டிஎன்பிஎஸ்சிலேயுமே இது கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சம் எழுதலாமே இப்போது என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சம் வந்து ஏ இஸ் டு பி அப்படிங்கிறது சிக்ஸ் இஸ் டு நைனா ஏ இஸ் டு பி இந்த சம் நல்லா கவனிங்க ஏ இஸ் டு பி அப்படிங்கிறது வந்து ஆறு இஸ் டு ஒன்பது ஏ இஸ் டு பிங்கிறது ஆறு இஸ் டு ஒன்பது பி இஸ் டு சி ஸோ பி இஸ் டு சி அப்படிங்கிறது வந்து ஏழு இஸ் டு பத்து பி இஸ் டு சி அப்படிங்கிறது ஏழு இஸ் டு பத்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏ இஸ் டு பி எவ்வளோமா ஆறு இஸ் டு ஒன்பது பி இஸ் டு சி எவ்வளவு ஏழு இஸ் டு பத்து இப்படி கொடுத்துட்டு நமக்கு என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஃபைண்ட் அவுட் ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி முதல்ல கிளியராக இருக்கா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன் தமிழில் அதுக்கு பேர் விகிதம் மற்றும் விகிதாச்சாரம் ஒன்றும் இல்லை இதுதான் வந்து ரேஷியோ ஆறு இஸ்ட் ஒன்பதுங்கிறது ரேஷியோ ஆறு பை ஒன்பதுன்னு போட்டால் ப்ரொப்போஷன் ஒன்பதில் ஆறு மடங்கு அப்படிதான் சொல்கிறோம் ப்ரொப்போஷனில் என்ன ப்ரொப்போஷன் அப்படின்னு அப்போ ஏ இஸ்ட் பி இஸ்ட் சி அப்படிங்கிற போது ஒரு ஷார்ட்கட்டில் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் அதை முடிச்சிடலாம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வச்சு கூட என்ன பண்ணணும் சார் ஏ இஸ்ட் பிக்கு நேராக இந்த ஆறு இஸ்ட் ஒன்பது தான் எழுதிடுங்க ஏ இஸ்ட் பிக்கு நேராக இந்த ஆறு இஸ்ட் ஒன்பது இந்த ஆறு இஸ்ட் ஒன்பது அப்படின்றத எழுதிடுங்க இப்போ சிக்கு நம்பர் இல்லை இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த கடைசியாக இருக்கிற நம்பரை இங்கே எழுதிடுங்க நைன் கடைசியாக இருக்கிற நம்பரை எழுதிக்கோங்க பி இஸ்ட்டு சீக்கு நேர இந்த ஏழு இஸ்ட்டு பத்து அப்படிங்கிறத எழுதிக்கோங்க ஏழு இஸ்ட்டு பத்துங்கிறத எழுதிக்கோங்க இந்த பக்கம் நம்பர் இல்லை இல்லையா இந்த பக்கட்டு எது கடைசியாக இருக்கோ இதை எழுதிக்கிறங்க அவ்வளோதான் இதை எழுதுறது தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக எழுதணும் சரி ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சியாக இருக்கட்டும் ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி இஸ்ட்டு டியாக இருக்கட்டும் எப்படினாலும் இது புரிஞ்சிருச்சா என்ன சொல்லியிருக்கோம் அவ்வளோதான் இப்போ என்ன பண்ணணும் சார் அப்படின்னு சொன்னால் இது அப்படியே க்ராஸ் மல்டிப்ளை தான் ஆறு ஏழாயிரம் நாற்பத்தி ரெண்டா ஸோ ஏழாயிரம் நாற்பத்தி ரெண்டு ஒம்பத்தி ஏழு அறுபத்தி மூணு அறுபத்தி மூணு ஒன்பது பார்த்தா தொண்ணூறா இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் இதை மேக்ஸிமம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம சிம்பிளிஃபை கொண்டு வரமோ காமன் நம்பரால் சிம்பிளிஃபை பண்ணி வரமோ அதுதான் அதோட ஆன்சர் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து இப்போ த்ரீயோட மல்டிபிள்ஸாக இருக்கா இருக்கா இல்லையா த்ரீயோட மல்டிபிள்ஸாக இருக்குது என்ன பண்ணலாம் ஒரு மூணு மூணு நான் மூணா பன்னெண்டு சரி இரு மூணு ஆறு ஒரு மூணு மூணு ஸோ அதுக்கப்புறம் மும்மூணா ஒம்பது ஜீரோ இப்போ ஒரு நம்பர் டிஃப்ரெண்ட்டாக கூட நம்ம மாற்றிடலாம் இங்கே பாருங்களேன் இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து த்ரீயால் மல்டிப்ளை ஆகுமா எப்படி பதினாலு ஆகும் ஆகாதுல்ல ஒரு நம்பர் டிஃப்ரெண்டாக இருந்தால் கூட ஸ்டாப் பண்ணிடணும் புரிஞ்சா புரியல ஒரு நம்பர் அப்போ இதோட ரேஷியோ கேட்டானா பதினாலு இஸ்ட்டு இருபத்தொன்னு இஸ்ட்டு முப்பது அப்போ ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி என்னது ஃபோர்டீன் இஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ்ட்டு தேர்ட்டி ஆக்சுவலாக பாருங்கள் இது ரெண்டும் செவனோட மல்டிபிள்ஸாக இருக்குது அப்போ எல்லாமே இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து டூவோட மல்டிபிள்ஸ் ஆகாது இது ரெண்டு த்ரீயோட மல்டிபிள்ஸாக இருக்காது அப்போ ஒரு நம்பர் டிஃப்ரெண்ட் ஆனால் கூட ஸோ வி கேன் ஸ்டாப் நம்மளால் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிற முடியும் அப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சு ஏ இஸ்ட் பி வந்து ஆறு இஸ்ட் ஒன்பது பி இஸ்ட் சி வந்து ஏழு இஸ்ட் பத்து அப்போ ஏ இஸ்ட் பி இஸ்ட் சி கேட்குறா முதல்ல ஏ இஸ்ட் பிக்கு நேராக ஆறு இஸ்ட் ஒன்பது எழுக்குங்க இந்த நம்பர் கடைசியில் அந்த நம்பர் இல்லைனா அந்த நம்பர் அப்படியே கொண்டு போய் எழுக்குங்க இங்கே கரெக்டாக பி இஸ்ட் சிக்கு நேராக ஏழு இஸ்ட் பத்து எழுதிக்கங்க இந்த நம்பர் இல்லைனாலும் ஏழு அங்கே எழுதிக்கிறங்க ஸோ ஆறு ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டு ஒம்பது ஏழு அறுபத்தி மூணு ஒம்பது பார்த்தா தொண்ணூறு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமா புரிஞ்சா புரியல ஓகே ஃபைன் எழுதுங்க பார்ப்போம் அடுத்த சம்பவம் நீங்கள் தான் செய்ய போகிறீங்க வேகமாக செய்யணும் குயிக்காக செய்யுங்க பார்ப்போம் என்ன சொல்லியிருக்கா
ஒன் இஸ் டு டூன்னு எழுதிக்கணும் ஏ இஸ்ட் பிங்கிறது ஒன் இஸ் டு டூ அதுக்கப்புறம் பி இஸ் டு சி அப்படிங்கிறது டூ இஸ் டு த்ரீ பி இஸ் டு சி அப்படிங்கிறது வந்து டூ இஸ் டு த்ரீ டூ இஸ் டு த்ரீ சி இஸ் டு டி சி இஸ் டு டி ஸோ சி இஸ் டு டி எவ்வளோ கேட்குறானா ஒன் இஸ் டு ஃபைவ் ஒன் இஸ் டு ஃபைவ் ஸோ நமக்கு கேட்குறது ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி இஸ் டு டி என்னென்னு கேட்குறாங்க So find out the ratio of A is to B is to C is to D. That's what we call it. We call it A is to B is to C is to D. What do we call it? Then we call it A is to B is to C is to D. Then we call it A is to B is to C is to D. Then we call it A is to B is to C is to D. Then we call it A is to B is to C is to D. Then we call it A is to B is to C is to D. A is to B is to C is to D. Then we call it A is to B is to C is to D. Then we call it A is to B is to C is to D. Then we call it A is to B is to C is to D. Then we call it A is to B is to C is to D. Then we call it A is to B is to C is to D. இங்கே எழுதிடணும் அங்கே எழுதிடணும் அப்போ பி இஸ்ட்டு சிக்கு நேரம் அந்த டூ இஸ்ட்டு த்ரீ எழுதுங்க டூ இஸ்ட்டு த்ரீ அப்போ இந்த பக்கம் நம்பர் இல்லையா அப்போ இந்த டூ எங்கிட்ட எழுதுங்க இந்த பக்கம் நம்பர் இல்லையா அப்போ இந்த த்ரீ எங்கிட்ட எழுதுங்க த்ரீ அப்போ சி இஸ்ட்டு டிக்கு நேரம் ஒன் இஸ்ட்டு ஃபைவ் எழுதிக்கணும் ஸோ ஒன் இஸ்ட்டு ஃபைவ் அப்போ இங்கே கடைசியாக ஒன்று தான் இருக்கா அப்போ இங்கேயே ஒன்று போட்டுருங்க இங்கேயே ஒன்று போட்டுருங்க புரிஞ்சா புரியலையா ஓகே ஃபைன் அவ்வளோதான் அப்போ நீங்கள் சிம்பிள் இப்போ ஈஸியாக சிம்பிள்வே பண்ணலாம் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ டூ அதுக்கப்புறம் ஃபோர் இங்கே வந்து சிக்ஸ் இங்கே வந்து ஆரஞ்சா முப்பது இருமூணு ஆறு ஆரஞ்சா முப்பது ஸோ எல்லாமே டூவால் மல்டிப்ளை ஆகுமா ஆகுமா ஆகாதா கொஞ்சம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ என்ன பண்ணால் ஒன்று ரெண்டு மூணு பதினஞ்சு அப்போ இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் நம்பராக வந்துருச்சு அப்போ இது ஒன் இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன்றது ஆன்சர் ஒன் இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் ஞாபகம் வச்சுங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது எப்போ ஃபினான்ஸ் கமிஷன் எந்த வருஷம் சொன்னோம் ஃபிஃப்டி ஒன் பத்தொம்பது ஐம்பத்தொன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அப்படிங்கிறது வந்து முதல் ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட சேர்மன் யார் கேசி நியோகி கேசி நியோகி அட் ப்ரெசென்ட் யார் நந்து கிஷோர் சிங்கு எத்தனை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை இப்போ அவங்க அங்கே ட்ரெஸ்ட் எழுதுறாங்க சாரி கேட்கும் ட்ரெஸ்ட் எழுதுறாங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கரெக்டாக எழுதி வச்சுங்க இது ரெண்டாம் சம் புரு இது புரிஞ்சா அடுத்த சம் நீங்கள் பண்ணுறீங்களா பண்ணுங்க பார்ப்போம் ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி கரெக்டாக எழுதணும் வேகம் எழுதணும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் தான் நான் சொல்லி முடித்தோன்னா நீங்கள் டைம் பார்க்கணும் உங்கள் வாட்ச் பார்க்கணும் கம்பல்சரி பேங்க் படிக்கிறவங்க பேங்க் எக்ஸாம் படிக்கிறவங்க வாட்ச் கட்டணும் இல்லை மொபைல் யாவது வச்சுக்கிட்டு டைமர் ஆன் பண்ணணும் மொபைல் பக்கத்தில் வச்சுக்கணும் டைமர் ஆன் பண்ணணும் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் அடிக்கணும் டக்கு டக்குன்னு நேரம் தான் சரியா பெருக்கிறது வைக்கிறதெல்லாம் இந்த ஷார்ட் கட்டில் நீங்கள் பார்க்கணும் ஸோ ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சின்றது ஃபோர் இஸ்ட்டு ஃபைவ் இஸ்ட்டு சிக்ஸ் தான் ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி அப்படிங்கிறது வந்து ஃபோர் இஸ்ட்டு ஃபைவ் இஸ்ட்டு சிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டான் ஃபோர் இஸ்ட்டு ஃபைவ் இஸ்ட்டு சிக்ஸ் தான் சரி அப்படின்னா ஏ பை பி அவன் கேட்குறத கவனிங்க ஏ பை பி இஸ்ட்டு B by C is to C by A. அப்படிங்கிறது கேட்குறான் ஏ பை பி இஸ்ட்டு பி பை சி இஸ்ட்டு சி பை ஏ காண்க அப்படி சொல்லி கேட்குறாங்க இதை கண்டுபிடிங்க A பை பி இஸ்ட்டு பி பை சி இஸ்ட்டு சி பை ஏ அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிங்க வேகமாக கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏ இஸ்ட்டு பி அப்படிங்கிறது வந்து ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சிங்கிறது ஃபோர் இஸ்ட்டு ஃபைவ் இஸ்ட்டு சிக்ஸ் அப்போ இங்கே கிளியராக தெரியுது உங்களுக்கு ஏங்கிறது நாலு இங்கே சொல்லிடலாம் ஏங்கிறது நாலு பிங்கிறது அஞ்சு ஸோ சிங்கிறது ஆறு அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்குறான் ஸோ அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் இங்கே இங்கே பாருங்கள் நாலு பை அஞ்சு எஸ்ட்டு பி பை சி அப்படிங்கிறது அஞ்சு பை ஆறு அஞ்சு பை ஆறு எஸ்ட்டு சி பை ஏ அப்படிங்கிறது வந்து ஆறு பை நாலு ஆறு பை நாலு அப்படின்னு இருக்குது இந்த மாதிரி இங்கே இங்கே முக்கியமாக நீங்கள் இங்கே கவனிக்க வேண்டியது கவனிக்கப்பா இங்கே கவனிக்க வேண்டியது இப்படி வந்தாவே இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃப்ராக்ஷன் இருக்கா நம்ம வரலையா இந்த மாதிரி ஃப்ராக்ஷனில் இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் இதானே நியூமரேட்ரு இதானே நியூமரேட்ரு இதானே டினாமினேட்ரு எப்போவுமே டினாமினேட்டருக்கு எல்சியம் பார்த்துருங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் டினாமினேட்டருக்கு எல்சியம் பார்த்துடலாம் இப்போ டினாமினேட்டரில் யார் யாரெலாம் இருக்கா அஞ்சு ஆறு நாலு நல்லா சொல்லுங்கள் அஞ்சு ஆறு நாலு இப்போ ரெண்டால் அடிப்போமா ரெண்டால் அடித்தா இங்கே அஞ்சு முவி ரெண்டு ஆறு ஈ ரெண்டா நாலு அப்போ தானே அப்போ எவ்வளோ வரும் பத்து பத்து மூணு முப்பது முப்பது ரெண்டா அறுபது அறுபது அதோடய எல்சியம் அறுபது இதோட எல்சியம் இப்போ நல்லா கவனிங்க அப்போ நாலு பை அஞ்சு வருதா நாலு பை அஞ்சு இன்ட்டு அறுபது அஞ்சு பை ஆறு இன்ட்டு அறுபது ஸோ ஆறு பை நாலு இன
அதனால வேணும் விளக்கோணிங்க என்ன வேணும் ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி அப்போ ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி அப்படிங்கிறது என்ன இருக்குது நமக்கு நாற்பத்தி எட்டு இஸ்ட்டு ஐம்பது இஸ்ட்டு தொண்ணூறுன்னு இருக்குது இது ரெண்டால் அடிக்கலாம்ல ரெண்டால் அப்போ இருபத்தி நாலு ரெண்டா நாற்பத்தெட்டா இருபத்தஞ்சு ரெண்டா ஐம்பதா நாற்பத்தஞ்சு ரெண்டா தொண்ணூறா ஒரு நம்பர் டிஃபரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் கூட நம்ம நிப்பாட்டிக்கலாமா அப்போ நிப்பாட்டிக்கலாம் எது வந்துடும் இருபத்தி நாலு இஸ்ட்டு இருபத்தஞ்சு இஸ்ட்டு நாற்பது இதுதான் ட்ரெடிஷன் மெத்தட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்ன மெத்தடாலஜி கொடுக்குறாங்க வைக்கிறாங்க வேக மாட்டிங்க பார்ப்போம் வேக மாட்டிங்க அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஸோ எப்படி இந்த சம்மில் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரேஷியோ அண்டு ப்ரொப்போர்ஷன் அப்படிங்கிற சாப்டரில் இந்த மாதிரி சம்ஸ் நிதானமாக கற்றுக்குங்க ஆனால் வேகமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் கற்றுக்கிறது நிதானமாக கற்றுக்கலாம் சரியா கற்றுக்கிறது நிதானமாக கற்றுக்கலாம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கற்றுக்கலாம் ஆனால் சால்வ் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்பீடப் பண்ணணும் மேக்ஸ்னாவே இப்படி சொல்லுவாங்க ஆப்டிடியூட்னால் மேக்ஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா மேக்ஸ்னாவே எம்னா மெமரி நல்லா ஞாபக சுற்றி இருக்கணும் சில நேரங்களில் ஃபார்முலாலாம் இருக்குன்னா ஃபார்முலாவாக நம்ம மேக்ஸ்னால் நினைவு மேக்ஸ்ன்றதில் எம்ன்றது என்னது மெமரி ஞாபகம் சுற்றி இருக்கணும் ஏன்னா அட்டென்ஷன் நல்லா கவனிக்கணும் ஏன்னா மேக்ஸ் ஒரு ஸ்டெப்பு புரியலாம் கூட புரியாது அப்போ அட்டென்ஷன் இருக்கணும் டீனா டைம் நேரத்துக்கு ஒர்க் பண்ணணும் நேரத்தை நேரத்தை மிச்சப்படுத்தி நேரத்துக்கு ஒர்க் பண்ணணும் ஹெச்னா கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க்னால் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் ஆ எஸ்னா ஸ்பீடு ஸ்பீடு சரியா ஸ்பீடாக ஒர்க் பண்ணணும் டைமுங்கிறது வேறு ஸ்பீடுங்கிறது வேறு மேக்ஸ்னா எக்ஸ்பென்ஷன் சொல்லுங்கள் மேக்ஸ்னா ஆமாம் மெமரி அட்டென்ஷன் டைமு ஹார்ட் ஒர்க்கு ஸ்பீடு ஆக்சுவலாக அது மேத்தமெட்டிக்ஸு மேத்தமெட்டிக்ஸோட கிளிப்டு ஃபார்ம் தான் மேக்ஸு நம்ம மேக்ஸ் இப்படி வச்சுக்கலாம் அப்போ ஞாபகம் சுற்றி இருக்கணும் கவனிக்கணும் நல்லா கவனிக்கணும் நேரத்துக்கு ஒர்க் பண்ணணும் நல்ல ஹார்ட் ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க்னா என்ன ஹார்ட் ஒர்க்கு நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் நிறைய சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் எஸ்னா ஸ்பீடாக ஒர்க் பண்ணி பார்க்கணும் சரியா அடுத்த சம் போகலாமா அடுத்த சம் போயிடும் நெக்ஸ்ட் சம் அப்படிங்கிறது என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ எப்படி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன் அப்படிங்கிறதுல நம்ம எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சரியா நோபல் பரிஸ் எந்த வருஷத்துலேருந்து கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க நைன்டீன் நாட் ஒன் பத்தொம்பது ஜீரோ ஒன்று இந்தியாவில் எத்தனை பேர் வாங்கியிருக்காங்க எயிட் அப்படிங்கிறது வாங்கியிருக்கிறாங்க இன்றைக்கி பார்த்தோம் இல்லையா எயிட் அப்படிங்கிறது வாங்கியிருக்காங்க முதல் முதல் இந்தியாவுக்கு வாங்கி தந்தவர் யார் தாகூர் ரவீந்திரநாத் தாகூர் பத்தொம்பது பதிமூணு அமைதிக்கான நோபல் பரிஸ் ரெண்டு பேரும் வாங்கியிருக்காங்களா ஒன்று அன்னை தெரசாவா இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைலாஷ் சத்தியார்த் அப்படிங்கிற திரும்ப திரும்ப சொல்லி சொல்லி பழகணும் அப்படி தான் கைலாஷ் சத்தியார்த் கைலாஷ் சத்தியார்த் அவங்க கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு பெண்மணி வாங்கினாங்க ஆக்சுவலாக பாகிஸ்தானி கேர்ள் இருக்காங்க இல்லையா யூசுப் மலாலா அவங்களும் வாங்கினாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாங்கினாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் ஒரே வருஷத்தில் அடுத்த சம் போயிடலாமா இப்போ இந்த சம்மை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஏ இஸ்ட்டு பி ஈக்குவல் டு ஏ இஸ்ட்டு பி ஏ இஸ்ட்டு பி ஈக்குவல் டு என்ன சொல்கிறாங்க ஏ இஸ்ட்டு பிங்கிறது த்ரீ பை எயிட் இஸ்ட்டு ஒன் பை டூவா த்ரீ பை எயிட்டு இஸ்ட்டு ஒன் பை டூ த்ரீ பை எயிட் இஸ் டு ஒன் பை டூ நல்லா கவனிக்கணும் இந்த சம ரைட்டா பி இஸ் டு சி பி ஸோ பி இஸ் டு சி அப்படிங்கிறது வந்து ஃபைவ் பை ஃபோர் ஃபைவ் பை ஃபோர் இஸ் டு ஒன் பை டூ ஃபைவ் பை ஃபோர் இஸ் டு ஒன் பை டூவா சரி அடுத்து சி இஸ் டு டி சி இஸ் டு டி அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்ப்போம் சி இஸ் டு டிங்கிறது வந்து த்ரீ பை ஃபோர் த்ரீ பை ஃபோர் இஸ் டு ஒன் பை எயிட் ஒன் பை எயிட் அப்போ என்ன கேட்டிருப்பான் ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி இஸ்ட்டு டி எக்ஸாக்ட்லி ஸோ இதை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம் உங்கள் நேரம் இப்போ உங்கள் டைம் ஸ்டார்ட் நாவ் உங்கள் டைம் வந்து ஸ்டார்ட்ஸ் நாவ் கரெக்டாக அதிகபட்சம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் அதிகபட்சம் ஒரு நிமிஷத்தில் ஒட்டர் பண்ணி பாருங்கள் வேக மாட்டிங்க அறுபது செகண்ட்ஸு அதிகபட்சம் ஒரு நிமிஷம் அறுபது செகண்ட்ஸில் அடிக்கணும் ஏ இஸ்ட்டு பிங்கிறது த்ரீ பை எயிட் இஸ்ட்டு ஒன் பை டூ பி இஸ்ட்டு சிங்கிறது ஃபைவ் பை ஃபோர் இஸ்ட்டு ஒன் பை டூ C is to D ingerad vandu 3 by 4 is to 1 by 8. So what is the value or what is the ratio of A is to B is to C is to D? Abdi ne kekara. Namakku fraction la kudutta achi abdi ne chunna ave LCM pakkanu chunne. Chariya? And the numbers abdi ingerad namakku eppadi la edukkara anga vekkara anga abdi ingerad pakkanu. Neratha micha padutthu noom. Speed ramba mukhi yon chunne. Neratha micha padutthu nga. Vegam work out pannu nga. Aduchi kudukkara dhula ramba gavanam aru nga.
என்ன சார் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டு அடிக்கிறோம் நாலு ரெண்டா எட்டு ஓ ரெண்டா ரெண்டு அவ்வளோதானே இருந்தாங்க எட்டு அப்போ இதோட எல்சியம் வந்து எட்டு அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம த்ரீ பை எயிட்டு எஸ்ட்டு எயிட்டு அப்போ ஒன் பை டூ எஸ்ட்டு எயிட்டு இதெல்லாம் கொடுப்பீங்க எட்டு எட்டு அடிச்சிங்கன்னா இது மூணா எட்டு எட்டு அடிச்சிங்கன்னா மூணு ஸோ இங்கே ரெண்டு அடிச்சிங்கன்னா நாலு ரெண்டா எட்டு அப்போ நாலு அப்போ நாலுன்றப்ப த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபோரா ஏ இஸ்ட்டு பி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏஸ்ட் பிங்கிறது என்னது த்ரீ இஸ்ட் ஃபோர் அப்போ நல்லா கவனிச்சுங்க அப்போ ஏஸ்ட் பிங்கிறது நம்ம த்ரீ இஸ்ட் ஃபோர் கண்டுபிடிச்சாச்சு த்ரீ இஸ்ட் ஃபோர் அது மாதிரி இங்கே சொல்லுங்கள் அஞ்சு பை நாலு இஸ்ட்டு ஒன் பை டூ த்ரீ பை இது வந்து ஃபைவ் இஸ்ட் டூவா பி இஸ்ட் சிங்கிறது வந்து ஃபைவ் இஸ்ட் டூ கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்படியே சி இஸ்ட் டூ சொல்லுங்கள் வேக மாட்டீங்க வேக மாட்டீங்க சொல்லுப்பா சிக்ஸ் இஸ்ட்டு ஒன்னா சிக்ஸ் இஸ்ட்டு நல்லா கவனிங்க சிக்ஸ் இஸ்ட்டு எயிட்னு சொல்கிறாங்க சிக்ஸ் இஸ்ட்டு ஒன்றுன்னு சொல்கிறீங்க நல்லா செய்யுங்க த்ரீ பை ஃபோர் இஸ்ட்டு ஒன் பை எயிட் அப்போ நீ அடிமா எவ்வளோ எவ்வளோ பாஞ்சு த்ரீ பை ஃபோர் இங்கே பாரு நல்லா கவனிங்க த்ரீ பை ஃபோர் ஐஸ்வர்யா என்னாச்சு தப்பு ஸோ எட்டு நாலு எட்டு நாலு கம்மா எட்டு அப்போ நாலு அடிக்கலாம் ஒரு நாங்கள் நாங்கள் இரு நாங்கள் எட்டு ஸோ நாலு ரெண்டா எட்டு அப்போ த்ரீ பை ஃபோர் த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு எயிட் த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு எயிட்டு ஒன் பை எயிட்டு இன்ட்டு எயிட்டு அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் நாங்கள் இரு நாங்கள் எட்டு அப்போ மூவி ரெண்டா ஆறு எட்டு சிக்ஸ் இஸ்ட்டு ஒன்று தான் ஆன்சர் கரெக்டு சிக்ஸ் இஸ் டூ ஒன்று தான் ஆன்சர் கரெக்டு அப்போ சிக்ஸ் இஸ் டூ ஒன் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் புரியுதுங்களா இப்போ நமக்கு போய் நம்ம வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோமா என்ன பண்ணணும் அப்போ ஏ இஸ் டு பி இங்கே எழுதுகிறேன் இந்தா இருக்குது இங்கே கூட எழுதிக்கலாம் ஏ இஸ் டு பி என்னமா எழுதணும் ஏ இஸ் டு பி என்ன பார்க்க நினச்சிருக்கோம் த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் அப்போ இங்கே எழுதிக்கங்க த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் மிச்சம் நாலு நாலு இங்கே போட்டணுமா நாலு நாலுங்கிறது இங்கே போட்டணும் சரியா மறுபடியும் இங்கே ஃபைவ் இஸ் டு டூ ஸோ ஃபைவ் இஸ் டு டூ அப்படின்னு சொன்னால் இங்கேயும் ரெண்டு இங்கேயும் அஞ்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் இஸ் டு ஒன் சிக்ஸ் இஸ் டு ஒன் அப்படிங்கிற போட்டு இங்கேயும் சிக்ஸு இங்கேயும் சிக்ஸு அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் மூவஞ்சு பாஞ்சு பதினஞ்சாயிரம் தொண்ணூறா பதினஞ்சாயிரம் தொண்ணூறு நாலஞ்சு இருபது இருபது ஆறா நூற்றி இருபதா நூற்றி இருபது நாலு ரெண்டா எட்டு எட்டாயிரம் நாற்பத்தெட்டா நாற்பத்தெட்டு நாலு ரெண்டா எட்டா ரெண்டாலே அடிக்கலாமா ரெண்டாலே அடிச்சுவாங்க நாற்பத்தி அஞ்சா இங்கே அறுபதா இங்கே வந்து நாற்பத்தெட்டுங்கிறப்ப வந்து இருபத்தி நாலா இங்கே வந்து நாலா ஒரு நம்பர் டிஃப்ரெண்ட்டானவே நிப்பாட்டிடலாமா இல்லையா ஒரு நம்பர் டிஃப்ரெண்ட் ஆனால் கூட நம்ம நிப்பாட்டிடலாம் அப்போ நாற்பத்தஞ்சு இஸ்ட்டு அறுபது இஸ்ட்டு இருபத்தி நாலு இஸ்ட்டு நாலு ஆன்சர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இஸ்ட்டு சிக்ஸ்டி இஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ்ட்டு ஃபோர் ஸோ ஞாபகம் வச்சுங்க எப்படி ஆன்சர் வந்துருச்சா ஃபைனல் ஆன்சர் எல்லாேருக்கும் வந்துருச்சா ஸோ அந்த டைமை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் ஸோ வேகமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஸோ என்ன மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுட்டு பண்ணுங்கள் ஸோ ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் மினிமம் டூ டு த்ரீ கொஷின்ஸ் கேட்டுருவாங்க மினிமம் அதிகபட்சமாக சரியா அந்த மாதிரி மினிமம்ன்றதை பார்த்துக்குங்க மேக்ஸிமம் எவ்வளோ கொஷின் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ள ஏரியான்றதையும் பார்த்துக்குங்க அம்மா செஞ்சுட்டிங்களப்பா சரி ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டாக பாருங்கள் என்ன புரியலன்றதை கேளுங்க தெரியலனா கேட்டுங்க நிதானமாக கற்றுக்குங்க வேகமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது நிறைய அப்டேட் பண்ணணும் க்ளாஸில் வந்து ஜிகேலாம் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு எளிமையாக புரியும் சரியா ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமான காரியம்லாம் கிடையாது திரும்ப திரும்ப சொல்லி பழகணும் திரும்ப திரும்ப படிக்கணும் ஏற்றுக்கணும் மல்டிபிள் பர்சனாலிட்டியாக இருக்கணும் இப்போ நான் தானே உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் எடுத்தேன் நான் தானே இப்போ மேக்ஸ் எடுத்தேன் நான் தானே கரண்ட்டை பேச எடுத்தேன் ஸோ நான் தானே பாலிட்டி பேசினேன் நான் தானே எக்கனாமிக்ஸ் பேசினேன் முடியவும் முடியாதா முடியும் தமிழ் மீடியம் படித்து அரசு பள்ளியில் படித்து நானே இப்படி படிக்கிறேன்னா நீங்களாம் இங்கிலீஷ் மீடியம் படிச்சுருக்கீங்க யாரும் வந்து ஒரு நகரத்தை நல்ல ஊரில் இருக்கீங்க காரைக்குடி சூப்பரான ஊர் என்ன ஆ நாளைக்கு உக்கிராமத்துலேருந்து வந்தேன் சரியான கிராமத்துலேருந்து வந்தேன் வாய்ப்பே மறுக்கப்பட்ட அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமத்துலேருந்து வந்தேன் ஆனால் உங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் நல்லா பயன்படுத்திக்கலாம் நல்லா ஜெயிக்கலாம் சரி அடுத்த சம் பார்க்கலாம் இந்த சம பாருங்க எப்படி கேட்டிருக்கான்னு சொல்லி பாருங்க வேகமாக படிங்க ஸோ எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஸோ நம்ம எப்படி படிக்கிறது திரும்ப திரும்ப கற்றுக்குங்க அப்ளை பண்ண மறக்காதீங்க சரி ஸோ அடிங்க பார்ப்போம் இந்த சம் அடிங்க ஃபைவ் ஏ ஈக்குவல் இதெல்லாம் அடிக்கடி கேட்கப்பட்ட சம் ஃபைவ் ஏ ஈக்குவல் டு செவன் பி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஏ ஈக்குவல் டு செவன் பி ஈக்குவல் டு ஃபோர் சி செவன் பி ஈக்குவல் டு ஃபோர் சி அப்படின்னு சொல்லி வருது
ஏக்கு வந்து செவன் பிக்கு வந்து ஃபைவ் அப்போ இங்கே பிஸ் சீல பிக்கு வந்து ஃபோர் சிக்கு வந்து செவன் புரியுதா இல்லையா அப்போ என்ன சார் பண்ணுவோம் ஏ இஸ்ட் பிக்கு நேராக வந்து நீங்கள் என்ன போடுவீங்க செவன் இஸ்ட்டு ஃபைவா நம்ம தானப்பா செவன் இஸ்ட்டு ஃபைவ் அப்போ இங்கே ஃபைவ் இங்கே இல்லைன்றதுனால இங்கே ஃபைவ் போட்டுடலாம் அப்போ பி இஸ்ட்டு சிக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ஃபோர் இஸ்ட்டு செவனா ஃபோர் இஸ்ட்டு செவன் அப்போ இங்கே ஃபோர் இல்லைனால ஃபோர் இங்கே போட்டுருவோம் புரியுதா புரியலையா என்ன சொல்லியிருக்கேன்னு கவனிச்சிங்களா ரைட் அப்போ என்ன பண்ணணும் ஏழு நாங்கள் இருபத்தெட்டு செவன் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செவன் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒரு நம்பர் டிஃப்ரெண்ட் ஆனால் என்ன பண்ணிடலாம் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் அப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் இஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி இஸ்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆன்சர் டுவெண்ட்டி எயிட் இஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி இஸ்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது ஆன்சர் வேகம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் இருபத்தெட்டு இஸ்ட்டு இருபது இஸ்ட்டு முப்பத்தி அஞ்சு இதுதான் அதோடய ஆன்சர் இருபத்தெட்டு இஸ்ட்டு இருபது இஸ்ட்டு முப்பத்தி அஞ்சு ஸோ ரேஷியோ அண்டு ப்ரப்போஷன் முக்கியமான சம் வேகமாக செய்யணும் புரிஞ்சாவா என்ன சொன்னோன்னு புரிஞ்சா கான்சர் புரிஞ்சா ஃபைவ் ஏ ஈக்குவல் டு செவன் பி ஈக்குவல் டு ஃபோர் சி பார்க்கணும் நம்ம சார் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஃபார்முலாலாம் அதுக்கு தேவையே கிடையாது ஈஸியானது மேக்ஸ் அவ்வளோ ஈஸி மேக்ஸ் படிக்கிறது அவ்வளோ ஈஸி மேக்ஸ் மட்டும் நீங்கள் போட்டு மேக்ஸ் மட்டும் புரிஞ்சிருச்சுன்னா எந்த சேப்டர்னாலும் ஈஸியாக படிச்சலாம் அதனால் இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் குரூப் வந்து ஃபஸ்ட்டு குரூப் வச்சுருக்கா அப்படி தானே மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிக்கிறவங்க ஆமாம் பயாலஜி வித் மேக்ஸ் பயாலஜி வித் மேக்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறது சரி அடுத்த சம் போகலாமா அடுத்த சம் போகலாம் ஸோ ஞாபகம் வச்சுங்க எந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது ரைட் அடுத்து இந்த மாதிரி இந்த சம்மை பாருங்களேன் என்ன சொல்லியிருக்கிறான்னா ஏ பை டூ இதெல்லாம் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கலாம் ஏ பை டூ இஸ்ட்டு ஏ பை டூ சார் ஈக்குவல் டான் ஏ பை டூ இஸ்ட்டு வச்சா வேற ஈக்குவல் டு போட்டால் வேற ஏ பை டூ ஈக்குவல் டு பி பை த்ரீ பி பை த்ரீ ஈக்குவல் டு சி பை ஈக்குவல் டு சி பை ஃபோர் சி பை ஃபோர் தென் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி என்னென்னு கேட்குறேன் பார்த்தோன்னே அடிக்கலாம் ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி பார்த்தோன்னே அடிக்கலாம் இன்னொரு ஆன்சர் சொல்லியிருக்கலாம் ஏ பை டூ பி பை த்ரீ சி பை ஃபோர் இங்கே ஒன்றுமே இல்லைம்மா அம்மா ஏ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு போட்டானே ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு இஸ்ட்டு நாலு தான் ஆன்சர் ஆமாம் அவ்வளோ தான் ஆன்சர் ஈக்குவல் டு வந்துருச்சுல என்னப்பா ஏ பை டூனா அப்போ ஏக்கு ரெண்டு தான் பி வந்து மூணு தான் சிக்கு வந்து நாலு தான் அப்படியே ஏ இஸ்ட்டு இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டு இருக்க கூடாது டூ த்ரீ ஃபோர் அது ரேஷியோ அது ரேஷியோ இது ஈக்குவல் டு அதுக்காக தான் நான் சொன்னேன் கவனிக்கணும்னு சொன்னேன் சரியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் புரிஞ்சா அடுத்த சம் போயிடலாமா எத்தனை சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் சிக்ஸ் ஆறு சமே புரியுதா புரியுதா புரியலையாப்பா ஆறு சமயம் புரியுது எங்கே இந்த சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சமாக மூவ் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக மூவ் பண்ணுவோம் என்ன மாதிரி கொடுக்குறாங்க இந்த சம்மை பாருங்களேன் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபைவ் ஆ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபைவ் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபைவ் சரியா பி ஈக்குவல் டு சாரி ஒன் பை ஃபைவ் பி ஆ ஒன் ஃபைவ் ஒன் பை ஃபைவ் பி ஆ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபைவ் பி சரியா அடுத்து பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ சி பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ சி பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ சி ஆ இப்படி கொடுக்குறேன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டு தான் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபைவ் பி ஆ பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ சி ஆ இப்போ என்ன கேட்குறானா ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி கேட்குறான் ஸோ அடிச்சுக்கலாம் எப்படி கேட்கலாம் ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி என்னென்னு கண்டுபிடிங்க அப்போ ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி அப்படிங்கிற போது இப்போ பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஏக்கு ஒன்று பிக்கு வந்து அஞ்சு அப்போ ஒன் இஸ்ட்டு ஃபைவ் ஒன் இஸ்ட்டு ஃபைவ் இங்கே ஃபைவ் இல்லாதனால இங்கே ஃபைவ் போட்டுக்கிறோம் அவ்வளோதான் அப்போ இங்கே பிக்கு வந்து ஒன்று சிக்கு வந்து மூணு அப்போ இங்கே ஒன் இஸ்ட்டு த்ரீ அப்போ ஒன் இஸ்ட்டு த்ரீங்கிறப்போ இங்கே வந்து ஒன்றை போட்டுருணும் அவ்வளோதான் அப்போ ஒன் இஸ்ட்டு ஃபைவ் இஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஒன் இஸ்ட்டு ஃபைவ் இஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் ஆன்சர் ஃபைனல் ஆன்சர் மேக்ஸிமம் ரேஷியோ ப்ரொப்போஷனில் நமக்கு வந்து வேர்டு ப்ராப்ளமும் நிறைய கேட்பாங்க வேர்டு ப்ராப்ளம் சரியா ரேஷியோவில் இவர் வந்து த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபைவ்ல இருக்கிறார் நேற்று கூட பார்த்தோம்ல பெர்சன்டேஜ் பார்க்குறப்ப பார்த்தோம்ல மென்சுரேஷன்லாம் பார்த்தோம்ல நேற்று பார்த்தோம்மா பெர்சன்டேஜில் மென்சுரேஷனில் நமக்கு வந்து ரேஷியோ ஓரியன்டாக வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஏஜ்லாம் அந்த ரேஷியோ ஓரியன்டாக வரும் ஏஜ்லாம் ரேஷியோ எல்லா சாப்டருக்கும் பயன்
ஆல்ஃபா டெஸ்ட் ஆல்ஃபா டெஸ்ட்னாவே சேம் ஃபிகர் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் பண்ணணும் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபிகர் வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் பண்ணணும் லெஃப்ட் ரைட்டு என்னென்னு பார்த்துட்டு அடிக்கணும் சரியா அதாவது அந்த கண்டிஷன் வந்துச்சுன்னா கரெக்டாக அடிக்கணும் இதை அடிங்க பார்ப்போம் ஒன் பை ஃபோர் ஏ அப்படியே தலைகீழ் பண்ணுறோம் ஒன் பை ஃபோர் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபைவ் பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபைவ் பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபைவ் பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ் சி ஒன் பை சிக்ஸ் சியா ஒன் பை சி ஒன் பை சிக்ஸ் சியா இப்படி கொடுக்குறேன் ஒன் பை ஃபோர் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபைவ் பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ் சி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நமக்கு ஏ இஸ்டு பி இஸ்டு சி கேட்குறா ஈக்குவல் டாவே நான் என்ன சொன்னேன் ஆ அவ்வளோதான் ஏ இஸ்டு பி இஸ்டு சி கேட்குறா ஈக்குவல் டுனாவே அதுவும் மேலே எல்லாத்துலேயுமே காமனாக ஒன்றே இருந்துச்சுன்னா அப்படியே ஃபோர் இஸ்டு ஃபைவ் இஸ்டு சிக்ஸ் எழுதிக்கலாம் நாலு இஸ்டு அஞ்சு இஸ்டு ஆறு அப்படியே எழுதிக்கலாம் காமன் நம்பர் ஆ ஈக்குவல் இருந்தாவே அப்படியே பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் இஸ்டு ஃபைவ் இஸ்டு சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபைனல் ஆன்சர் எடுத்துக்கிறலாம் அம்மா சொல்லுங்கப்பா எதுமா ஆமாம் ஆனால் எங்கே அது அதோடய ஃபிகர் எப்படி இருக்குது மேலே வந்து இங்கே பாருங்கள் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபைவ் பின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆ அப்போ பிக்கு வந்து இந்த இதை எடுத்துக்கிறோம் ஏக்கு வந்து ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் அதான் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஆ அது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுட்டு பண்ணுங்கள் என்னப்பா ரைட் அடுத்த சம்பளமா இதை தான் நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க சிம்பிளிஃபிகேஷன் இந்த மாதிரி சம்ம அடிக்கடி கேட்பான் சிம்பிளிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறதுல அந்த சம்ம அடிக்கடி கேட்பான் எங்கே கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் உங்கள் உங்கள்கிட்ட கொடுக்குற இந்த சம்ம எப்படி அடிக்கணும் விகிதம் காணுங்க சரியா ஃபைண்ட் அவுட் த ரேஷியோ என்ன சொல்கிற பதினாறு பவர் மூணு புள்ளி அஞ்சா பதினாறு பவரில் மூணு புள்ளி அஞ்சு பதினாறு பவர் மூணு புள்ளி அஞ்சு இஸ்ட்டு ஃபோர் பவர் அஞ்சு இஸ்ட்டு ஃபோர் பவர் அஞ்சு இதோட விகிதம் காண்கன்றா ஃபோர் பவர் அஞ்சு தான் ஈஸியாக அடிக்கலாம் இது இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷனில் இந்த மாதிரி சம்பளம் கேட்பாங்க சுருக்குக சிம்பிளிஃபிகேஷனில் கேட்பாங்க பதினாறு பவர் மூணு புள்ளி அஞ்சு பவர் நாலு பவர் அஞ்சு ஆ இருக்கா சூப்பர் அப்படி பண்ணலாம் நல்லா கவனிங்க இந்த அடிமானம் இந்த பேஸ் பாருங்கள் பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஃபோர் இருக்குது இங்கே சிக்ஸ்டீன் இருக்குது அப்போ இது கண்டிப்பாக இது ஃபோர் எல்லாம் டிவிசிபிள் ஆகுமா அப்போ இது என்ன பண்ணிக்கலான்னா நார்மலாக நாலு ஸ்கொயர்னு மாற்றிக்கலாம் எப்படி மாற்றிக்கலாம் நாலு ஸ்கொயர் அதுக்கு மேலே மூணு புள்ளி அஞ்சு போட்டுக்கலாம் இந்த சேர்டுன்னு சொல்லுவாங்க நாலு பவர் நாலு ஸ்கொயர் பவர் மூணு புள்ளி அஞ்சு அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் அப்போ இதை நாலு பவர் அஞ்சுன்னு வச்சுக்கலாம் நாலு பவர் அஞ்சுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை ரெண்டையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் மூணு புள்ளி அஞ்சு ரெண்டு ஆள் பெருக்கணும்னு சொன்னால் செவன் வருமா ஆமாவா இல்லையா அப்போ செவன் அப்போ இங்கே நாலு பவர் ஏழு வரும் இங்கே நாலு பவர் அஞ்சு வரும் இந்த மாதிரி இருந்தாவே பவர் கீழே இருக்கக்கூடியது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் சேமாக இருக்குதுன்னு வச்சுங்க பேஸ் பேஸ் வந்து சேமாக இருந்துட்டு அப்படி இருந்துச்சுன்னா மேலே இருக்கக்கூடிய பவரை மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் புரியுதா அப்போ அதாவது ஏமா ஏ பவர் எம் எஸ்டு ஏ பவர் என் அப்படின்னா ஏ பவர் எம் மைனஸ் என் சேர்டு ஃபார்முலா சின்ன கிளாஸில் படிச்சுருப்பீங்க அப்படி தானே ஏ பவரு இங்கே பாரு இது ஒன்றும் இல்லை இந்த இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஏ பவர் எம் எஸ்டு ஏ பவர் என் அப்படின்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் எம் மைனஸ் என் ஏ பவரு எம் மைனஸ் என் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ நாலு பவரு நாலு பவர் ஏழு மைனஸ் அஞ்சு தானே நாலு பவர் ஏழு மைனஸ் அஞ்சு அப்போ நாலு ஸ்கொயர் தானே நாலு ஸ்கொயர்ங்கிறது வந்து பதினாறு தானே அப்போ பதினாறு இஸ்ட்டு ஒன்றுன்றதை இங்கே அப்பச்சிக்கலாம் அவ்வளோதான் இதோட ரேஷியோ ஃபைனல் ஆன்சர் இஸ் சிக்ஸ்டீன் இஸ் டு ஒன் புரியுதா புரியல ஆ அப்போ இதை ப்ளஸ் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் சரிய அதான் இந்த சேர்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபார்முலா படி பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரேஷியோ ப்ரொப்போஷனில் ஸோ கவனமாக படிங்க வேக மாட்டிங்க புரியலைன்னா கேளுங்க புரியலைன்னா கேளுங்க ஸோ இப்போ முடித்த உடனே இப்போ உடனே உங்களுக்கு டெஸ்ட்டு இந்த சம்மம் முடித்த உடனே நீங்கள் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன் கரெக்டாக ஒரு முப்பது சம்மம் சார் சொல்கிறேன் ஆஃப் ஆஃப் அன் அவரில் முடிங்க ஆனால் ஆஃப் அன் அவரில் முடித்தா தப்பு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் முடிக்கணும் முப்பது சம்மம் எவ்வளோ எவ்வளோ நிமிஷத்தில் முடிக்கணும் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் முடிக்கணும் ஒரு சம்முக்கு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸாக எடுத்துக்கணும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் 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 அப்படியே ஸ்பீடப் பண்ணுங்கள் வேகமாக ஸ்பீடப் பண்ணுறதுக்கு வேகமாக பாருங்கள் அடுத்து கண்டுபிடிங்க இது என்ன சொல்லணும் மீன் ப்ரொப்போஷன் தலைப்பிழிக்குங்க
ஆ ஆமாம் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க ரெண்டு ரெண்டு ஃபிகர் இருக்கலாமா நமக்கு சிக்ஸ்டீன் இஸ்ட் த்ரீ ஃபைவ் இஸ்ட் ஃபோர் இஸ்ட் ஃபைவ் தான் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி வந்திருக்கோம் ஆ அதுக்காக சிக்ஸ்டீன் இஸ்ட் ஒன் போடணும் சரியா சிஏ படிக்கிற கவனமாக படிக்கணும் ஐஸ்வர்யா ரொம்ப லாஜிக் பேசிக்கெலாம் டவுட் கேட்கக்கூடாது ஆமாம் சிஏ படிக்கிறோன்னா நமக்கு எவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்கணும் டக்கு 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 டக்குன்னு பேசிக்கெலாம் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் விட்டுறக்கூடாது சரி சூப்பர் கேட்குறதுலாம் தப்பு இல்லை கமிட்டிங் மிஸ்டேக் இஸ் ஒன் வே அப்படி லேர்ன் நம்ம வந்து ஐயோ இதை கூட கேட்குறமானு சொல்லிடக்கூடாதுண்ணா இதை போய் அப்படி தெரியாத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்துருக்கிறோம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் தப்பே கிடையாது ஸோ அடுத்து லேச்சுங்க இது மீன் ப்ரொப்போஷன் அப்படிங்கிறதுல ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்டு கமா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்டு கமா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டூ இதோட மீன் ப்ரொப்போஷன் கேட்குறான் மீன் ப்ரொப்போஷன் சராசரி விகிதம் காண்கின்றான் ஸோ மீன் ப்ரொப்போஷன் அப்படின்னு சொல்கிறான் சராசரி விகிதம் காண்க அப்போ மீன் ப்ரொப்போஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத பாருங்கள் மீன் ப்ரொப்போஷன் மீன் ப்ரொப்போஷனுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது எழுதி வச்சுங்க ஈஸி தான் ஸோ ரூட் ஏபி அதாவது சி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சினாவே மீன் ப்ரொப்போஷனுக்கானது ஸோ ரூட்டு ஏபி அப்படின்னு வச்சுங்க ரூட்டு ஏபி அவ்வளோதான் சி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஏபி அப்படின்னு வச்சுங்க இந்த இந்த வேல்யூ தான் நம்ம ஏன்னு எடுத்துக்கணும் இந்த வேல்யூ தான் நம்ம பின் எடுத்துக்கணும் சிம்பிள் பே பண்ணுங்கள் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய தானே நார்மலாக அப்போ என்ன பண்ணோம் ரூட்டுக்குள்ளே கொண்டு போயிருங்க ஏ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்டுன்னு இருக்குது ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது பிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டூன்னு இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து இப்போ இன்டிஜரில் கொண்டு வந்துடலாமா நம்ம வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டூ அப்படிங்கிறத முழு எண்ணம் மாற்றுங்க முழு எண்ணம் மாற்றுறதா இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க ரெண்டையுமே ஹண்ட்ரட் ஆலில் டிவைட் பண்ணிக்கலாமா ரெண்டையுமே ஹண்ட்ரட் ஆலில் டிவைட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க அப்போ ரெண்டையுமே அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்டு என்ன அப்படிங்கிறது வந்து அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்டை வந்து மேலேயும் நம்ம ஹண்ட்ரடாக டிவைட் பண்ணிக்கணும் கீழேயும் நம்ம ஹண்ட்ரடாக டிவைட் பண்ணிக்கணும் இதை வேணால் நான் ஒரு ஸ்டெப் நான் குறைச்சிக்கிறேன் நம்ம கவனிக்கப்பா இதை முழு எண்ணம் மாற்றுறதா இருந்தால் மேலேயும் நூறாளப்பு இருக்கணும் கீழேயும் நூறாளப்பு இருக்கணும் அப்படி தான் நமக்கு வந்து இதாகும் அப்போ அந்த அடிப்படையில் இது எட்டு பை நூறுன்னு வச்சுக்கலாமா மதனப்பா இதை எட்டு பை நூறுன்னு வச்சுக்கலாம் இதை வந்து முப்பத்தி ரெண்டு பை நூறுன்னு வச்சுக்கலாமா முப்பத்தி ரெண்டு பை நூறுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ கவனிங்களே எட்டு பை எட்டு இன்ட்டு முப்பத்தி ரெண்டு எட்டு பை முப்பத்தி ரெண்டு சாரி எட்டு பை நூறு முப்பத்தி ரெண்டு பை நூறு என்ன வரும் சொல்லுங்கப்பா தௌசண்ட் அப்போ எவ்வளோ எதில் தௌசண்ட் வரும் இரநூத்தம்பத்தாறு தானே சூப்பர் அப்போ இந்த ஸ்டெப்பை நான் இங்கே எழுதுகிறேன் அடுத்த ஸ்டெப்பு ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பு எழுதும் போல் இங்கே என்னப்பா வரும் எட் முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு எட்டு இரநூத்தம்பத்தாறா கரெக்டு அப்போ இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அதை கூட நூறு இன்ட்டு நூறுனே வச்சுக்கிறோம் புரியறதுக்காக சொல்கிறேன் புரியறதுக்காக ஆயிரம்னு வச்சுக்க வேண்டாம் இல்லை நூறு எட்டு நூறுனே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா கீழே நூறு நூறு இருக்குல்ல இது ரெண்டையும் பெருக்கிக்கிட்டேன் இது ரெண்டையும் அப்படி பெருக்கிக்கிட்டேன் அதை வச்சுக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணலன்னா ரூட்டில் எடுக்கணும்னா இரநூத்தம்பத்தாறுன்றது யாரோட ஸ்கொயராக இருக்கும் சிக்ஸ்டீன் பதினாறு ஸ்கொயர் தானே இரநூத்தம்பத்தாறு எப்போவுமே ஸ்கொயரில் ஒரு ஐம்பது வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கோங்க கியூப் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கோங்க மனப்பாடமாக வச்சுக்கணும் மனசுக்குள்ளே அப்போ இது பதினாறு இப்போ பதினாறு பை அப்படிங்கிறப்ப இதை இதை உடச்சா எவ்வளோ உடைப்பீங்க இது நூறு தான் ஒரு நூறு தான் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ பதினாறு பை நூறு பதினாறு பை நூறு அப்படின்னு சொன்னாவே பாயிண்ட் ஒன் என்ன அடிக்கணும் இல்லை ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட்டு ஒன் சிக்ஸ் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட்டு ஒன் சிக்ஸ் ஞாபகம் வச்சுங்க ரெண்டு சன் தள்ளி பிள்ளைக்கிறோம் ஜீரோ பாயிண்ட்டு ஒன் சிக்ஸ் புரியுதா புரியலையா இது என்ன ப்ரொப்போஷன் மீன் ப்ரொப்போஷன் மீன் ப்ரொப்போஷன்னாவே சராசரி விகிதம் சராசரி விகிதம்னாவே சி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஏபி சி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஏபி அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி சம்பளம் அடிக்கடி கேட்குறாங்க ரொம்ப ஈஸி தான் இது எத்தனை சம் பார்த்துருக்கோம் இது எத்தனை சம்மா டென்த்தா பத்தாவது சம் பத்து பத்து சம்மு போட்டிருக்கோம் அப்போ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சம்மா ஒரு ஒவ்வொன்றும் வித்தியாச சம்மதான் நான் எதுவுமே ரிப்பீட் பண்ணவே இல்லை பத்து சம்மே டிஃப்ரெண்ட்டு தான் பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு சம்மு கூட நான் ரிப்பீட் பண்ணலை ரிப்பீட் பண்ணுவோம் நீங்கள் டெஸ்ட் அடிக்கணும் இப்போ கரெக்டாக பன்னெண்டு மணிக்கு முடிச்சுருவேன் பன்னெண்டு மணிலேருந்து பன்னெண்டரைக்குள்ளே முப்பது கொஷனை நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் வேகமாக சால்வ் பண்ணணும் அதில் எது தெரியுது தெரியாதுன்னு பார்க்கணும் தம்பி கொஷின் பேப்பர் போட்டாச்சா இந்த பேங்கிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு
மூன்றாவது விகித சமன் காண்க அப்படிங்கிறா நாலு கமா எட்டு இதுக்கு ஒரு சின்ன ஃபார்முலா தான் ஃபார்முலா கூட கிடையாது ஒரு ஐடியா தான் ஸோ ஏ இஸ் டு பி ஈக்குவல் டு சரியா ஏ இஸ் டு பி ஈக்குவல் டு பி இஸ் டு சி அப்படின்னு வச்சுக்கணும் இதுதான் தேர்டு ப்ரொப்போஷன் தேர்டு ப்ரொப்போஷனாகவே நீங்கள் மை மைண்டில் வச்சுக்கணும் தேர்டு ப்ரொப்போஷனாகவே ஏ இஸ் டு பி ஈக்குவல் டு பி இஸ் டு சி அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க அப்போ இந்த உலகில் தெரியும் இதுதானே ஏ இதானே பி அப்போ ஏ இஸ் டு பி அப்படிங்கிறது ஃபோர் இஸ் டு எயிட்டா ஃபோர் இஸ் டு எயிட்டு ஈக்குவல் டு அப்படிங்கிறது எயிட் இஸ் டு சியா சிம்பிள்ஃபை பண்ணுங்கள் சிம்பிள்ஃபை பண்ணுங்கள் வேக மாட்டீங்க ஆன்சர் சொல்லுங்கள் உங்கள் ஆன்சர் சொல்லுங்கள் ஃபோர் இஸ் டு எயிட் ஈக்குவல் டு எயிட் இஸ் டு சி அப்போ நம்ம நல்லா குறைக்கணும் இங்கே பாருங்கள் இது அடிக்கலாம் ஈஸி அடிக்கலாம் அப்போ இதை ஃபோர் பை எயிட்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து எயிட் ஈக்குவல் டு எயிட் பை சின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நமக்கு சி தானே வேணும் என்னப்பா சி தானே வேணும் சியோட வேல்யூ வேணும்னு சொன்னால் என்ன வேணும் எயிட் இஸ்ட்டு எயிட்டு டிவைடட் பை ஃபோர் எயிட் இஸ்ட்டு எயிட் டிவைடட் பை ஃபோர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோர் டூ ஃபோர் சார் எயிட் ஈ ரெட்ட பதினாறு அப்போ மூன்றாவது விகிதம் எது தான் பதினாறு அப்போ நாலு எட்டு பதினாறு கவனிச்சுக்கலாம் அப்போ ஏ இஸ் டு பி ஈக்குவல் டு பி இஸ் டு சி இது எந்த ப்ரொபோஷனுக்கு தேர்டு ப்ரொபோஷனுக்கு அப்படியே அடிங்க ஸோ அப்படியே கவனிங்க இதெல்லாம் வந்து தேர்ட் ப்ரொபோஷன் ஃபோர்த் ப்ரொபோஷன் அப்படின்ற மாதிரி நான் அடிச்சுட்டே போயிட்டே இருக்கலாம் எங்கே இன்னொரு சம்மு தரேன் இது இந்த டிஃப்ரெண்ட்டான சம்மு தான் கண்டுபிடிங்க காம்பவுண்டட் ரேஷியோ அப்படின்னு போடுங்க சரி சரி என்னப்பா கொஸ்டின் பேப்பரா கொடுங்க கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுங்க பார்ப்போம் ரேஷியோ அண்டு ப்ரொப்போஷன் சூப்பர் எத்தனை சம்மு கொடுத்துருக்கீங்க முப்பத்தி ஆறு சம்மு இருக்குது சரியா அதிகபட்சம் முப்பத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் எடுத்துக்கலாம் ஆன்சர் கீப்பா அங்கே வச்சுருக்கீங்களா அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே இந்த இந்த சம்மை நான் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் முடிச்சிடுறேன் அப்புறம் அந்த அடிங்க முப்பத்தாறு சம்மு அப்படி வச்சுருங்கப்பா அப்படி வச்சுருங்க அவங்க அடிச்சுக்கட்டும் நீங்கள் இன்னொரு சம்மை அடிங்க இந்த சம்மை அடிங்க பார்ப்போம் என்ன சொல்லியிருக்கிறா காம்பவுண்டட் ரேஷியோன்னு போடுங்க காம்பவுண்டட் ரேஷியோ கூட்டு விகிதம் காண்க காம்பவுண்டட் ரேஷியோ புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு சம்மா ஸோ அந்த ப்ரொப்போஷன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துங்க வேர்டு ப்ராப்ளம்ஸ் கொஷின் பேப்பரில் இன்னும் இன்னும் நிறைய சம்மு இருக்கும் கொஷின் பேப்பரில் அதை நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியாத சம்மெல்லாம் நீங்கள் வந்து விட்டுருங்க நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் தெரிஞ்சால் ட்ரை பண்ணிடுங்க தெரியாத சம்மெல்லாம் விட்டுருங்கன்னா என்ன விட்டுருங்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போவும் தெரியலனா நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ காம்பவுண்ட் ரேஷியோ டூ இஸ் டு ஃபைவ் ரெண்டு இஸ் டு அஞ்சு கமா மூணு இஸ் டு ஒன்பது மூணு இஸ் டு ஒன்பது ரெண்டு இஸ் டு அஞ்சு மூணு இஸ் டு ஒன்பது டூ இஸ் டு ஃபைவ் த்ரீ இஸ் டு நைன் த்ரீ இஸ் டு நைன் டென் இஸ் டு ஃபோர் டென் இஸ் டு ஃபோர் இதோட காம்பவுண்டட் ரேஷியோ கேட்குறான் ஃபைண்ட் அவுட் தி காம்பவுண்டட் ரேஷியோ கூட்டு விகிதம் காம்பவுண்டட் ஸோ காம்பவுண்டட் ரேஷியோ என்னென்னு கேட்குறாங்க அதை கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ காம்பவுண்டட் ரேஷியோவுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது காம்பவுண்டர் ரேஷியோ தமிழில் சொல்கிறதா இருந்தால் இது வந்து கூட்டு விகிதம் டிஎன்பிசி படிக்கிறவங்களுக்கு சொல்லுவோம் அப்போ காம்பவுண்டர் ரேஷியோவுக்கு ஃபார்முலா எழுதி வச்சுங்க என்ன சார் அப்படின்னு சொன்னால் ஏசிஇ இதை வேணால் நான் இந்த மார்க்கரில் எழுதுகிறேன் கவனிச்சுங்க ஒரு கட்டம் போட்டிக்கலாம் ஏசிஇ இஸ் டு பிடிஎஃப் அவ்வளோதான் ஏசிஇ இஸ் டு பிடிஎஃப் இதுதான் காம்பவுண்டர் ரேஷியோவுக்கு அப்போ நல்லா கவனிச்சுங்க ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் படிக்கலாம் ஏசிஇ ஏசிஇ இஸ்ட்டு பிடிஎஃப் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ இதில் எது இங்கே பாருங்கள் இது அப்படியே வச்சுக்கணும் இது தான் ஏ இது தான் பி இது தான் சி இது தான் டி இது தான் இ இது தான் எஃப் அப்போ ஏபி அதுக்கப்புறம் சிடி அதுக்கப்புறம் ஏஎஃப் இப்போ நம்ம என்ன சொல்லுங்கள் ஏசிஇ அப்போ ஏல யார் இருக்கா சொல்லுங்கப்பா ரெண்டு நல்லா சொல்லுங்கள் ஏல யார் இருக்கா ரெண்டு சியில் யார் இருக்கா மூணு இல யார் இருக்கா பத்து சரியா அப்போ இஸ்ட்டு இதனோட இஸ்ட்டு தானே அதை கொடுக்குறா அப்போ டிவைடர் பை போட்டுலாமா டிவைடர் பை போட்டுலாமா டிவைடர் பை விட்டு பி எவ்வளோ இருக்குது அஞ்சு ஆ டி எவ்வளோ இருக்குது நைனு ஆ ஃபோர் இருக்குது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அடிச்சு கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அடிச்சு கொடுத்துங்க அடிங்க வேக மாட்டீங்க புரியுதா காம்பவுண்டர் ரேஷியோ புரியுதா அப்போ அஞ்சு அப்படிங்கிறப்ப அடிக்கலாமா ஈரஞ்சா பத்து அடிக்கலாம் ஸோ ஒன்பது அப்படிங்கிறப்ப ஒரு மூணு மூணு மும் மூணு ஒம்பது அடிக்கலாம் நாலு அப்படிங்கிறப்ப ஓரண்டா ரெண்டு ஈரண்டா நல்லா அடிக்கலாம் ரெண்டு ரெண்டு கேன்சல் பண்ணி விட்டலாம் அப்போ என்ன இருக்குது ஒன் இஸ்ட்டு சொல்லுங்கப்பா த்ரீ தான் காம்பவுண்டர் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது வந்து ஒன் இஸ்ட்டு த்ரீ அப்போ
டென் இஸ்ட்டு ஃபோர் கொடுத்துருக்கானா இ இஸ்ட்டு எஃப்னு வச்சுங்க ஸோ கவனமாக அடிக்கணும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த சம்பளம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் சரியா வேகமாக அடுத்த சம் போயலாமா புரியுதாப்பா சரி ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் போயிடலாம் என்ன சாப்டர் பார்த்துட்ருக்கோம் ரேஷியோ அண்டு ப்ரொப்போஷன் விகிதம் மற்றும் விகிதாச்சாரம் கொஞ்சம் வேர்டு ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க எழுதுங்க செவன் இஸ்ட்டு ஃபைவ் சாரி செவன் இஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் செவன் இஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் வித் செவன் இஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் வித் போடுங்க முன்னாடி வித் செவன் இஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் which number should be added which number should be added to become the ratio 7 is to 11 7 is to 11 7 is to 11 enna solran theriyuma 7 is to 15 ingra number oda endha number add panninga na kootninga na ungalku 7 is to 11 ena indha ratio kadaikum appdi solli kekkara 7 is to 11 abingiradhu kadaikum appdi solli kekkranga அப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இங்கே இந்த சம் ரொம்ப முக்கியமான சம் இதே இது நம்ம ஏஜில் ஏஜில் பார்ப்போம் பர்சன்டேஜில் பார்ப்போம் நல்லா கவனிக்கணும் ஏழு லிஸ்ட்டு பதினஞ்சுங்கிற ஒரு ரேஷியோ இருக்குமா ஒரு நம்பர் இருக்குப்பா அதை எந்த நம்பரை கூட்டினீங்கன்னா எது வரும் ஏழு லிஸ்ட்டு பதினொன்றுன்னு வரும் அப்போ நம்ம நம்பரை புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்போ இங்கே பாருங்கள் ஏழு சரியா டிவைடர் பை பதினஞ்சுனாவே நம்ம டிவைடர் போட்டுக்கலாமா முதல்லப்பா ஏழு லிஸ்ட்டு பதினஞ்சுனாவே ப்ரொபோஷனில் மாற்றும் போதில் ஏழு பை பதினஞ்சு தானே அப்போ இந்த நம்பரோட தானே ஒரு நம்பரை கூட்டணும் நமக்கு அந்த நம்பர் தெரியாதுல்ல அந்த நம்பர் தானே கண்டுபிடிக்கணும் அப்போனா இங்கேயும் நம்ம எக்ஸை வச்சுக்கிருவோம் இங்கேயும் எக்ஸ் வச்சுக்கிருவோம் இங்கேயும் ஒரு நம்பரை கூட்ட போகிறோம் இங்கேயும் ஒரு நம்பரை கூட்ட போகிறோம் சரியா அப்படி இந்த நம்பரை கூட்டினீங்கன்னா அது ஏழு பை பதினொன்று மறப்போகுது அப்படி தானே அப்படி மாத்திரினா அது ஏழு பை பதினொன்று மறப்போகுது அவ்வளோதான் கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிடுங்க அடிங்க வேக மாட்டிங்க டைம் வச்சு அடிங்க கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுங்கள் என்ன ஆன்சர்ன்றத சொல்லுங்கள் கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் தம்பி டிஎன்பிஎஸ்சி எழுதுறவங்களுக்கு லாஸ்ட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மோர் சொல்லுங்கப்பா பன்னெண்டு மணி ஆயிடுச்சு அந்த வாட்சில் பன்னெண்டு அஞ்சு அந்த வாட்சில் அந்த ஹாலில் இருக்கிறதுல பன்னெண்டு அஞ்சு தம்பி ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் டிவைடர் பை ஃபைவா ஆன்சரை பதினொன்று ஐம்பத்தஞ்சு தான் ஆகுதா பத்து நிமிஷம் இருக்கா சரி சொல்லிடுங்கப்பா ஆன்சர் கீ ரெடி ஆயிடுச்சா ஆ சரி ஓகே ஆன்சருக்கு சொல்லிடுங்க அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ண கூட நான் வரேன் அம்மா இல்லை எந்த நம்பரை கூட்டணும் ஆமாம் பதினாலு கூட்டுவீங்களா பதினாலு ஆ நாலு பேர் அஞ்சுலாம் தப்பு என்ன செய்கிறீங்க தப்பாக செஞ்சுருக்குறீங்கன்னு அர்த்தம் சப் தப்பாக செஞ்சுருக்குறீங்க எந்த எக்ஸை தான் கண்டுபிடிக்கணும் உங்கள் எக்ஸோட வேலை தான் நமக்கு வேணும் எக்ஸ் இஸ் இக்கல் டு ஃபோர்ட்டி நைன் இஸ் ராங் இங்கே பாரு கவனிங்க அம்மா பதினொன்று இன்ட்டு ஏழு ப்ளஸ் எக்ஸு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏழு இன்ட்டு பதினஞ்சு ப்ளஸ் எக்ஸு இதைத்தானே நான் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ண சொன்னேன் கவனிங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் சார் நம்ம கவனிப்பார் எப்படி தப்பாக சொல்கிறீங்க பதினோரு இல்லை எழுபத்தி ஏழு ப்ளஸ் லெவன் எக்ஸு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பாஞ்சேல நூற்றி அஞ்சு நூற்றி அஞ்சு ப்ளஸ் ஏழு எக்ஸு அப்போ இங்கே பாருங்கள் இதையும் இதையும் பண்ணணும் இதையும் இதையும் பண்ணணும் அப்போ ஃபோர் எக்ஸு ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நூற்றி அஞ்சில் எழுபத்தி ஏழு போச்சுன்னா ட்வெண்ட்டி எயிட்டு அப்போ ட்வெண்ட்டி எயிட் அப்படிங்கிறப்போ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி எயிட் டிவைடர் பை ஃபோர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் எக்ஸ் ஏழுங்கிற நம்பர் தான் கூட்டணும் நல்லா கவனமாக செய்யணும் இதெல்லாம் வந்து கிளரிக்கல் எரர் சாதாரண பெருக்கல் வகுத்தல் கூட்டலில் மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாது ஐடியா தெரியாமல் தப்பு பண்ணுறதுன்றது வேறு எனக்கு ஐடியா தெரியல என்ன பண்ணுறது தெரியல இது சாதாரணமாக அடிச்சு கொடுக்குறது நான் இவ்வளோ தூரம் உங்களை ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு தான் இதை செய்ய சொன்னேன் சரியா இதுனா ஐடியா இது ஐடியா ஆனால் இந்த இடத்துல வெறும் கிளரிக்கல் தான் வெறும் வகுத்தல் பெருக்கல் தான் சரியே கூட்டல் கழுத்தில் மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாது கவனமாக செய்யணும் அப்போ ஏழுங்கிற நம்பரை கூட்டினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஏழு இஸ்ட்டு பதினொன்றுனு மாறும் எந்த நம்பரை ஆட் பண்ணிங்கன்னா விச் நம்பர் ஷுட் பி ஆடேடு வித் செவன் இஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் டு பிகம் த ரேஷியோ செவன் இஸ்ட்டு லெவன் ஏழு இஸ்ட்டு பதினஞ்சுங்கிற நம்பரோட எந்த நம்பரை ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஏழு இஸ்ட்டு பதினொன்று என்ன மாறும் இதெல்லாம் வேர்டு ப்ராப்ளம்ஸில் கேட்பாங்க நம்பர் பேஸ்டாக இருக்கக்கூடிய வேர்டு ப்ராப்ளம் புரியுதாம்மா சரி அடுத்த சம் போயிடலாமா அடுத்த சம் போகலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி பாருங்கள் கேட்கும் பட்சம் எங்கே அடிங்க பார்ப்போம் ஆ தெர் ஆர் டூ நம்பர்ஸ் இந்த ரேஷியோ சிக்ஸ் இஸ் டு செவன் தெர் ஆர் டூ நம்பர்ஸ் இந்த ரேஷியோ சிக்ஸ் இஸ் டு செவன் தெர் ஆர் டூ நம்பர்ஸ் இந்த ரேஷியோ சிக்ஸ் இஸ் டு செவன் அண்ட் த இயர் சம் அண்ட் த இயர் சம் அண்ட் த இயர்
So what is the smallest number? Then what is the smallest number? That is what is the smallest number? What is the smallest number? That is what is the smallest number? There are two numbers in the ratio 6 is to 7 and their sum is 260. Then what is the smallest number? number? Actually, the number is 6. Then what is the number? Is the number? Then what is the number? Then what is the Answer on the Tambi Sora, Nuti Rudu children. Sending lab. Oh, Tambi MSC Mathematics, Anna Gonza Vagam or Code Pandre. Ningle name of a chicken? Textile and fashion. B is here. Check. Ningama? Non massa. Non massa. MBA particularly. UG? Oh, become C. Super. Ah, become C. La. Mathematics. Purely mathematics. Answer. Good. Accounts. Then accounts. Business mass. Auditing. Income tax. Yeah. paper. Law paper. You look at it. All degree. You look at it. Commerce. That is not easy. Our customer. Our customer. Basic. This is a very easy. Calculator. Use. Put. Okay. R is to L. You look at it. Some one. The other 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 one. Rx, Lx. In the render number than a cootering air. The render number of cootna than a rather the critical summona rendering cootna catechism. All the basic sum number there. The render ratio lurk, R is to yield a ratio lurk, and the render number of cootning and Arnuthi Arvadin or the upper Tiria than X no chukro. Sorry, upper Rx, Lx equal to Arnuthi Arvade, upper Padimun exa, Padimun x equal to Arnuthi Arvade, Avala, upper x equal to Yarnuthi Arvade divided by Padimune. Yarnuthi Arvadi Padimuna, Uruba the Muna Padimuna, Rendu the Muna, Apexi called to twenty in X equal to twenty in Rade, the Lamika number than a Kranga, Apa number in Tirvade, Mika number in so, the number of 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 the number X counted to a pretty 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 Salaman exam Salama, it has some work up in your go. Padana is some work up in your go. Padana is made different. Abdane Padana is some made different. Nay, and they may repeat Panavale. Share. You are in a summer sailor in the number you sing. There are two numbers in the ratio three is to four. There are two numbers in the ratio three is to four. A pretty other three is to four. You run the angle in Vikita, moon is Anja. Sorry, three is to four. Render number three is to four. And there are two numbers in the ratio three is to four. And their product is three hundred. Product. Product na perkular to. Perkutoke. So product under their product of the perkutoke. Although a perkutoke will show you three hundred. Although a product on the three hundred chilies. There are two numbers in the ratio three is to four. And their product is three hundred. Then what are the two numbers? And the Yuri Engle Solundra, what are the two numbers? And the render number is Solundra. Ratio, Yena and Yakutno in a Perican Avala Visha. And the Samund Rinchi, in the X equal to twenty five. X equal to Yolapa? Twenty five. Upper burning Avala Mudinchi, Sam Mudinchi. So easy at Chicla. Summer Chicla, Yena Sodranga, number of the X number to contribute to no, my X equal to five, twenty five. Hmm? X equal to 25. Papa. X equal to 25. Epid X equal to 25 on the chee. No, he's wrong. You know, I must see mathematics. But I was in Arab and I appreciate Pane. X equal to 25 are there. Nala consumer, Nala sensibar. 3x into 4x, then eh? But I never wrong. 2 legs are. Epid X into X on the X is quite over there. Perkurum la basic tapapana there. Padana chone. Idea at the Purla, basically at the Pupanakuda. Although, you must see mathematics. Don't, Almari, do 
அம்மா இது த்ரீ எக்ஸுப்பா இது வந்து பெருக்கள் தொகைன்றால ஃபோர் எக்ஸுப்பா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு தான்ப்பா த்ரீ ஹண்ட்ரடு ஏயா அப்போ த்ரீ ஃபோர் அப்படிங்கிறது டுவெல்லு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் வந்து டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு அப்போ டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு தான் த்ரீ ஹண்ட்ரடு அப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரடு டிவைடட் பை டுவெல்லு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எத்தனை பண்ணு வரும் டுவெண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ரூட் பண்ணிடலாம் எக்ஸ் வேணா ரூட் பண்ணிடலாம் ஃபைவ் தான் ஆன்சர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் ஆனால் நீ சொன்ன ஆன்சரும் அங்கே வந்துடும் ஆப்ஷனுக்குள்ளே அப்போ போச்சு நம்ம கரெக்டாக செஞ்சுட்டு வந்துருக்கோன்னு நினச்சிருவோம் ஆனால் அங்கேயே சம்மு போயிடும் நல்லா கவனிச்சுங்க ஒரு ஒரு கொஷின் தான் நம்மளை ஒரு ஆயிரம் பேர் ரெண்டாயிரம் பேருக்கு பின்னால் எழுத்துட்டு போவோம் ரேங்க்கு போயிடும் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல தான் பேங்கிங்கில் எஸ்எஸ்சிலாம் பாயிண்ட்ல தான் போகும் இஃப் யூ கிவ் ரேங்க் ஆன்சர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வில் பி டிடெக்டட் ஃப்ரம் ரைட் ஆன்சர் அதனால தான் சொல்கிறேன் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறத முதல்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறத ஒர்க் அவுட் பண்ணி அந்த மாதிரி திரும்ப திரும்ப டக்கு டக்கு நடிச்சுக்கணும் வச்சுக்கணும் சொல்லவா அப்போ எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபைவ் இப்போ நம்ம கேட்டால் மூவஞ்சா பதினஞ்சு நாலஞ்சா இருபது மூவஞ்சா பதினஞ்சு நாலஞ்சா இருபது அது ரெண்டையும் பெருக்கி பார்த்தா நமக்கு முந்நூறு வரும் எதையும் பதினஞ்சு ரெண்டா முப்பது முந்நூறு வந்துருச்சா வருதா வரலையா அவ்வளோதான் இல்லை செம்ம சுப்ரீம் அழிச்சு செஞ்சாச்சம்மா சரி அப்போ அந்த செம்ம நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து நம்ம ஒட்டர் தான் டூ நம்பர்ஸ் தான் அதான் சொன்னோம்ல சின்ன நம்பர் பெரிய நம்பர் மூவஞ்சா பதினஞ்சு நாலஞ்சா இருபது பதினஞ்சு இருபது ஃபிஃப்டீன் கமா டுவெண்ட்டி பதினஞ்சு கமா இருபது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ வேற சம்ஸு டிஃப்ரெண்ட்டான சம்ஸு ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ரைட் சரி இதெல்லாம் நம்ம பேசிக் சம்ஸ் தான் பார்ப்போம் இப்போ வந்து டைம் வந்து பன்னெண்டு அஞ்சு கரெக்டாக ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் பதினஞ்சு சம்மர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோமா தெரியாத சம்மர் இருந்துச்சு அதில் இருந்து ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் நம்ம என்ன அவர் பார்த்துக்கலாம் வச்சுக்கலாம் கரெக்டாக உங்களுக்கு ஆஃப் அன் அவர் டைம் தரேன் முப்பத்தஞ்சு கொஷின் அடிக்கணும் எத்தனை கொஷின் முப்பத்தஞ்சு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் தான் டை